Megérkeztem Torinóba, ahol most kivételesen több időt töltök, majdnem 30 órát, hiszen itt van egy kis dolgom, két előadást is tartok, és innen fogok aztán a reptérre menni holnap este. Az utak mentén sok helyen 18. századi portikuszok, azaz külső oldalon boltívvel határolt, elegáns fedett folyosók találhatók. Összesen 18 km hosszan sétálhatunk alattuk, a városi legenda szerint azért, mert a király, aki kiépítette ezt, beteges volt, így nem érték az időjárás viszontagságai, amikor a királyi palotából elsétált a pófolyói. 18. századot idéző szobám van, meg is mutatom, itt a bejárata, Hoblen, ágy, tükör, és állítólag egy gyönyörű szép kilátás van a Szavoya térre. Hatalmas ez a város, óriási Torino, és nyilegyenes utcái vannak. És mivel Torino az első olasz főváros volt négy éven keresztül az olasz egység után, ebben az épületben, ahol egyébként második Viktor Emmanuel király született, itt ülésezett az első olasz parlament. Már besötétedett, de mégis fölkerestem a Via Dei Mille 22-t. Itt élt Kossuth Lajos évtizedeken keresztül a haláláig, amelyet ez az emléktábla is megörökít. Tehát ezen a mai estén végül is itt zárul a nap, azelőtt a ház előtt, ahol Kossuth Lajos élt, számüzetésében és ahol meg is halt és úgy olvastuk az interneten, hogy van ám itt egy szobor is, egy mellszobor, és egy nagyon kedves vendéglátóm, Dario Elia Tózi tanár úr, a Torinoi Egyetem jogi karának oktatója, segít nekem megtalálni. Bejártuk az egész parkot, de nem sikerült a nyomára bukkanni, és végül is aztán szinte véletlenül észrevettük, itt van a mellszobor, közelebbről is megmutatom. Jöhet a reggeli. Egy 
nagyon szép napos időre ébredtem ma reggel. Itt vagyok a város egyik római korból megmaradt kapujánál. A saktáblaszerű utcahálózatot, amely Torinóra annyira jellemző, ugyanis a rómaiak alakították ki. Itt a kapu mellett pedig kinek is lehetne a szobra, Julius Cézár. A falon pedig az egykori településnek a térképe látható, és azon még világosabb ez a szabályos utcahálózat. A következő állomásom a Torinoi Dóm, és annak a letisztult fehér épülete, mellette a harangtorony. A szavolyai család a torinói uralkodói dinasztia volt, mindjárt itt a palotta bejáratánál szavolyai jenő fogad, akinek sokat köszönhetünk Buda felszabadítása kapcsán. A királyi palota dommal közös falánál áll, önálló építészeti mesterműként a torinói lepelkápolnája, ahol a leplet őrizték 300 éven keresztül. Mivel azonban 25 éve tűzütött ki benne, ma a dóm egyik oldalkápolnájában őrzik. Most itt vagyok a királyi palota kertjében, és egyszerűen fantasztikus ez a város. Első látásra hidegnek és távolságtartónak tűnik, és úgy tűnik, hogy nincs itt semmi látnivaló, sehol a romantikus Olaszországban megszokott Girbegurba utcák, hanem ezek az egyenes sugárutak, 18. századi bérházak tömegei, de amikor közelebbről megnézem, amikor bemegyek, akkor fantasztikus kincsek, egyedülálló ritkaságok várnak. Ez pedig Torino másik folyója, a Dóra. Ott pedig jobbra a jogikar modern épülete, amely néhány éve nyílt meg. A tegnap este már érintett Palazzo carignano amely ma az Olasz Egység Múzeumát őrzi, most belülről is megismertem. 
Mivel Torino volt az egységesülő Olaszország első fővárosa, ezért itt volt az első parlament is. Egy üvegfal mögött lehet megtekinteni az üléstermét, ahol 1848-tól 1860-ig üléseztek a képviselők. Ki gondolta volna, hogy Kairó után a második legnagyobb egyiptomi múzeum a világon itt van Torinóban. A belső udvarán most egyiptomi növényekből lehet látni néhányat, ez pedig a bejárat. Az autómúzeum nélkül nem lehet teljes a torinói látogatás. A torinói olasz autógyárat, azaz a Fabrica Italiana Automobile di Torinót, vagyis rövidítve a Fiatot, mindenki ismeri. Itt vagyok a Pó partján, egy csodálatos parkban, úgyhogy arra gondoltam, hogy rollerrel fogok visszamenni a belvárosba. Úgyhogy már is indulunk. 